हेलो फ्रेंड्स वीडियो द्वारा ईएल्स टेस्ट मन मन अर ईएल्स अंत इंटरनेशनल इंग्ली लांग्वेज टेस्ट सिस्टम इंटरनेशनल इंग्ली लांग्वेज टेस्ट सिस्टम अने कंडक्टारे टू टेस्ट युवर इंग्ली लांग्वेज फ्लूनसी इंग्ली लांग्वेज फ्लूनसी ने टेस्ट की वाल मॉड्यूल बेजेसको टेस्ट कंडक्टारो इन मन कुछ डीटेल तेसको सो फस्ट थिंग ईएल टेस्ट अने रका उ जनरल टेस्ट इंकोटी अकाडमिक टेस्ट जनरल टेस्ट देश बेजेसकेंटे एवर पीआर गुरी अस्टर अंत पर्में रेसीडे अप्लाई दट मीन ग्रीन कार्ड और समथिंग नैक्स्ट वन एवर जॉब चेयटा की अंत चुड़ा जॉब चेयटा की इंग्ली स्पोकन कंट्री की वेत दट मीन इंग्ली स्पीकिंग कंट्री की वेत वाली जनरल टेस्ट उ तरह अकाडमिक टेस्ट अने कदा इंटर्मीडियन तरह बैचलर आफ् इंजनी अंत मेरे फारे अंत इंग्ली स्पीकिंग कंट्री बीटेक् मैं भाषा चेपाले लेदा इकड़ बीटेक् कंप्लीट फारे अकाडमिक टेस्ट सर टेस्ट टू स्की बेसकोटर आकिस्टे फस्ट वन रेसप्ट स्की सैकंड वन प्रोडक्ट स्की रिसेप्ट स्की प्रोडक्ट स्की अर्थ चाल ईजी अंडी रिसेप्ट स्की मन के लिंग तरह रीडिंग रू रिसेप्ट स्की अटार प्रोडक्ट स्की अंटे मन रईट अंड स्पीकिंग प्रोडक्ट स्की अन सो मेर इंका डीटेल चेपाले कदा इनपुट अवटपुट अर्थम इनपुटे मन एना वस्तु प्रोड्यूसान इनपुट्स अने को इवासी अंत कदा लांग्वेज ने क्रम में इनपुट्स लांग्वेज के एला इस्ता थ्रू लिसनिंग अं रीडिंग द्वारा इस्ता अंत लिसनिंग विन द्वारा लांग्वेज ने चद द्वारा लांग्वेज ने इंप्रूव चुस्क लांग्वेज इनपुट्स अन्ट तरवा मन लांग्वेज एक्सप्रेस थ्रू स्पीकिंग अं रईट रूमेंटे अवटपुट्स अवता है सो अटे इनपुट अटे लांग्वेज इनपुट्स अनेनाई लांग्वेज अवटपुट्स अनेनाई वाल टेस्ट कंडक्ट द्वारा तेजकटा ओके सो लिंग रीडिंग रईट अं स्पीकिंग फोर टाइप आफ् टेस्ट अनेंटाइट सो ई लिंग फारटी मिनट टेस्ट अनेंटी रीडिंग सिक्टी मिनट सिक्ट मिनट टेस्ट अने रईट मिनट टेस्ट उसे इकड़ी गमन विषय मूड टेस्ट लिसनिंग रीडिंग अंड रईट टू अवर्स अंड फारटी मिनट मिनट टेस्ट रोजू उ टू अवर्स अंड फारटी मिनट टेस्ट मूड रोज उ अंदर यह डोट ले सो काबी मूड टेस्ट मुझे बाग प्रिपेर अव्वा सो तरवा स्पीकिंग अने टेस्ट तस्कना तरवा मूड टेस्ट तस्कना से सवन डेस् की तरवा कावचु सेज़ की प्रयर मुझु लेदे अदे रोजना टेस्ट अने स्पीकिंग टेस्ट अने सो दट शुड बी बेस्ड आन देंटे ईडीपी का ब्रिटिश कौनसी तो यानी एवर तो अच्छे ईएल टेस्ट तस्काल वाली बेजेसकोनी टेस्ट स्कड्यूल अर्थम हो सो नैक्स्ट इन लिसनिंग चुदा फस्ट लिंग फारटी मिनट टेस्ट फोर पार्टस का इधुदन फोर पार्टस फस्ट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर अनेंटाई सो आयस पार्ट वन अने मन की सिंपल तरह पार्ट फोर अने लिटल कांप्लेक्स को उन्मा अच्छे लिसनिंग टेस्ट अनेंटे आडियो अने विपच्चमने जो आडियो मोतम आडियो विंटू मेरे यू हाव टू आसर फारट क्वेश्चन आडियो विन तरह लेकिन विंटू उ फारटी क्वेश्चन आंसर चाहिए इतना अंटे थर्टी मिनट ला यह फार क्वेश्चन आंसर चाहिए सो इला आंसर चीन तरह मेरे चेयरेंटे टेन मिनट्स एंजारे आंसर्स वेरे षी आंसर षीट रहा अवकाश इतार सो दिश आल अबउट लिसनिंग अकजी अते का फारे ऐक्सेंट विनी अर्थम चुस्टा की विपरीत प्राक्टिस वीट टिप्स मन तरवा चुदा ओके तरवा रीडिंग टेस्ट रीडिंग टेस्ट अने की 
60 minutes and the Untundi. So it could mere Gamanich at Lite, Ikra, Manchepkanangada, General Test Academic Test. This e general test academic test lo manaki reading, writing, concha mointante, e general test waterki concha different gaunt and the academic test waterki concha different gaunt and the Kani general test and academic test waterki listening, but you speaking and the Rundu kuda, okay launt and the Maldi chipta. Reading and writing are the academic work is a different accountant. It is a custom accountant. It is a general work is a easy accountant. Reading and writing. But listening and speaking are the academic general test work is a different accountant. Okay, na? okay, next one. This e reading lo manaki three stages. So, we will see the simple to complex. In this general test, we will see the general passage. In this passage, we will see the Tarvata and took forty questions key while answer chals on the Kani Academic Test Wall key emo Nantekra could you different number long passages is thar long passage one, two, three, Ila passages small look is thermal Ivi Kuncho long passages weet the base chase coni wall forty questions in wall answer chials on the will dean clo it went the extent chase at time no matra emi were direct come your answers ni rasels on the Admir Gutinch Kali. Okay now. Third one, writing and matter. This writing and this is very, very important. So, this is the general test work, academic, and the other one is the same. So, this is the two tests. Test 1, test 2. So, in the general test work, the simple letter is the essay. That's it. I put it. And then, what is the the academic test work in and summarize oka 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 pa summarize cheyaman cheppan adugutaru edaina something ichi tarvata rendu de endante essay ni raayaman cheppani adugutaru aithe academic test vallu ikkada mukhyanga gamaninchalasina vishayam endante summarize cheyadanni deni base cheskonu ante charts ni base cheskoni graphs ni base cheskoni diagrams ni base cheskoni summarize cheyalasi untundi ikkada okay na koncham little difficult ga untundi meeru andulo ikkada vallu pette chinna condition endante Test one key, Miko cut twenty minutes time is there. Test one ki time at this thar, cable on twenty minutes time matra is thar matra. I te e twenty minutes time lo, you have to write less than one hundred fifty words me rayali. Okay now, 150 words, Kachitanga me essay and the Rial Suntanimiru. Taravata, one more thing in a day, 150 words can take Raste, me under the Tilson Negata, Kunchon Takumarks and Navy, and me grade and it, Padapota Kaukas and Edu Tindi. Kani, he 150 words can take me in Kaikurasna, make a bandini, Ledu. I day, he writing right and a key, Manaki Mukanga Kavals in the intent day, grammar skills Kavali, sentence construction Kavali, Taravata, without any errors, Mana Riot and a key, Mana Trichel. What to go in Chimano, Taravata Matar Kunda. Okay now, so after that, we have to do the test 2 We have to do the test 40 minutes time We have to do the test 250 words 250 words You have to do the test 250 words That should be based on your level of capability So, you have to do the writing skills You have to do the test 250 Writing skills You have to do the test Grammar You have to do the sentence construction तर वाता sentence formation कोड़ा मिक तेरियाल सुन्टे दन माट दान की नेन guide जास्तान में माली ओके ना right so तर वाता चिवरिगा speaking activity इए मूडु आई पेन तर वाता इदी speaking activity इदी चाला important तर माट मी visa की stamp पड़े इदी speaking activity नी base चेसको नी मात्र में so obviously इदी दीन एक duration नोचे सेंटे 11 to 14 I have an interview in one-to-one interview. I have a lot of foreign delegates. 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 After that, I have a lot of foreign interaction. I have three sections. One is the three sections. This is the three sections. The first one is the first one. You have to do a brief introduction. 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 You have to do a brief introduction about who? About you. And you have to do a चिन्ह ब्रीफ इंट्रैक्शन वन टेंडर मरा मी सेल्फ डिटेल्स आरा कटा तरवाता चिन्ह चिन्ह क्वेश्चन्स हैं ना मरा एंटे इंट्रैक्शन डेवलप चेंड आन की चारा क्वेश्चन्स सरदार को लड़ू तो आउट आरु एंड उनको कभी से मेरे गुतन्च को आली चारा इजी टेस्ट हैं मरा जानता कोड़ा ये पन एंटे मी को लिसनिंग 
ఓకేనా సో బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్లో ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తారంటే ఇండివిజువల్ స్పీకింగ్ ఇస్తారు అనమాట అంటే లైక్ ఎ జాబ్ ఒక టాపిక్ ఇస్తారు ఆ టాపిక్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు టైం ఇస్తారు వన్ మినిట్ ఆర్ టూ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత మాట్లాడమంటారు వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడమంటారు అంటే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే కొంచెం టైం ఇచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫైవ్ మినిట్స్ నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడమని చెప్తారు వాళ్ళు మీకు పెన్ ఇస్తారు పేపర్ ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మీకు టైం ఇస్తారు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా డిస్టర్బ్ చేయరు వాళ్ళు కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు ఉన్న తర్వాత మీరు మాట్లాడాలి ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మీ మీరు ఏదైనా తప్పులు మాట్లాడినా సరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేయడానికి చూడరు వాళ్ళు కుదిరితే నోట్ టేకింగ్ అనేది చేస్తారనమాట అంటే మీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అని వాళ్ళు మీ గురించి జడ్జ్మెంట్ అనేది రాసుకుంటారు అంతే తప్ప మిమ్మల్ని అసలు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టరు అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత థర్డ్ సెక్షన్ ఏంటంటే డిస్కషన్ అనమాట ఈ డిస్కషన్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు అంటే ఆ టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అసలు మీరు మీరు అమెరికాకి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అక్కడ ఎందుకు చదువుదాం అనుకుంటున్నారు సో అక్కడ ఎందుకు చదువుదాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఏ యూనివర్సిటీని ప్రిఫర్ చేశారు మీరు ఏ బ్రాంచ్ని ప్రిఫర్ చేశారు మీరు అక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నారా అలా అంటే సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే మీ ప్రకారము వాళ్ళు చూసుకొని అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఈ లెసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో మొత్తం అన్నింటిలో కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా యూ షుడ్ నెవర్ ఫేక్ అబౌట్ యువర్ యువర్ డీటెయిల్స్ మీరు ఎప్పుడైతే ఫేకింగ్గా మీరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుందామండి ముందు ముందు చాలా నేను మీకు గైడెన్స్ అనేది ఇస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది కావాలి క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అనేది కావాలి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు టాపిక్ మీకు ఇస్తారు కదా ఇచ్చినప్పుడు మీరు రైటింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు గ్రామర్ అనేది రావాలి దాంతోపాటు సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది తెలియాలి మీరు ఏదైతే పేపర్ మీద పెడతారో అదంతా కూడా మీరు ఓవరాల్గా మీరు ప్రజెంట్ చేయగల ఎబిలిటీస్ మీకు కావాలి దట్ మీన్స్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మీకు కావాలి సో మీరు ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ బట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎలా ఫేస్ చేసే చేయాలో మీకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ అనేది గైడెన్స్ అనేది కావాలి వీటికి సంబంధించిన ప్రతిదీ కూడా నేను మీకు టిప్స్ రూపంలో తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ అనేది నేను ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఐఎల్స్ ఐఎల్స్ యు నో వాట్ ద వే దే ఆర్ కండక్టింగ్ టెస్ట్ ఫర్ జనరల్ టెస్ట్ అండ్ అకాడమిక్ టెస్ట్ ద పీపుల్ దో దోస్ ఫర్ అపియరింగ్ ఫర్ సో ఈ రకంగా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మిమ్మల్ని గైడెన్స్ చే చేయగలిగాను మీకు మిమ్మల్ని గైడ్ చేయగలిగాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే వీటికి యాడ్వాన్స్ కూడా చాలా చాలా ఉంటాయి వాటన్నిటినీ కూడా నేను మీకు కమింగ్ వీడియోస్లో నేను మీకు ఖచ్చితంగా మీకు అవైలబుల్గా ఉండేలా నేను అనేది చూస్తాను అనమాట ఖచ్చితంగా యాడ్వాన్స్ అనేవి కొన్ని ఉండొచ్చు ఓకే ఏదైనా చిన్న పాయింట్ నేను మిస్ అయ్యి ఉంటే దయచేసి ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వీటన్నిటి చూడండి చాలా సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇలా మీరు ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల మీ మనీని టైంని ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సి యూ ద నెక్స్ట్ సెట్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే ఐఎల్స్ బ్యాండ్ అని వింటూ ఉంటాం కదా ఈ ఐఎల్స్ బ్యాండ్ గురించి మీకు ఒక కంప్లీట్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఇవ్వబోతుంది అనమాట ఐఎల్స్ బ్యాండ్ ఏంటంటే ఇది మనకి స్కోర్ని తెలియచేసేది అనమాట ఐఎల్స్ బ్యాండ్ స్కోర్ ఎంత వచ్చిందని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉంటారు సో దానికంటే ముందు మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే అసలు యాక్చువల్గా ఈ విచ్ కంట్రీస్ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ ఐఎల్స్ అంటే ఏ ఏ కంట్రీస్ మనకి ఐఎల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయంటే కెనడా యుఎస్ఏ న్యూజిలాండ్ యూకే ఐర్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఓకే సో ఇందులో మనకి ఐఎల్స్ పెద్ద ప్రాధాన్యత లేని కంట్రీ ఏదైనా ఉందని చెప్పంటే మనకి కెనడా అనమాట కెనడాలో చాలామంది పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు మినిమం అక్కడ ఒక సిక్స్ బ్యాండ్స్ స్కోర్ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట మిగిలిన కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం చదువుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అర్థమైంది కదా అయినా ఆల్రెడీ మీకు దీనిపైన ఒక ఐడియా ఉండే ఉండి మీరు ఐఎల్స్కి వచ్చి ఉంటారు అంటే కెనడా వెళ్దామను యుఎస్ఏ వెళ్దామను యూకే వెళదామను న్యూజిలాండ్ వెళ్ళి చదువుకుందామను ఐర్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకుందామను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి చదువుకుందామను మీకు ఒక ఐడియాతో వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి అది పిఆర్ గురించి కావచ్చు జాబ్ పర్పస్ గురించి కావచ్చు లేకపోతే మీరు హయ్యర్ ఎడ్
నైన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ అనేది చాలా రేర్గా వస్తుంటాయి ఎవరంటే ఎవరికైతే లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఉంటుందో అంటే నాకు తెలిసి అయితే నేను ఏమని చెప్పగలనంటే ఇక ఇక వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పర్సన్స్ అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి నైన్ బ్యాండ్ స్కోర్ వస్తుంది నైన్ బ్యాండ్ స్కోర్ వస్తుంది వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తా ఉంటే ఎక్స్పర్ట్ యూజర్ అని పిలుస్తారు అనమాట వాళ్ళకి దే హ్యావ్ అ కంప్లీట్ కమాండ్ ఓవర్ లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో ఇక వాళ్ళు సూపర్ అనమాట ఇక వాళ్ళకి మించి రోడ్ లేరు అన్నట్టు అర్థం అనమాట సో వాళ్ళకి నైన్ బ్యాండ్ స్కోర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కానీ చాలా కష్టం మనం దానికి ట్రై చేయక్కర్లేదు సో పక్కన పెడేద్దాం దాని గురించి తర్వాత ఎయిట్ బ్యాండ్ స్కోర్ ఎయిట్ బ్యాండ్ స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళని మనం ఏంటంటే ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూలో వెరీ గుడ్ యూజర్ అని చెప్పండి అనమాట వీళ్ళకి కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ కమాండింగ్ ఉంటుంది కాకపోతే లిసనింగ్లో స్పీకింగ్లో రీడింగ్లో రైటింగ్లో ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఎర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే మనము మనం నాన్ నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీలో ఉన్నాం మనం కాబట్టి మనకి నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ అనేది ఎలా మాట్లాడతారో అన్ని సందర్భాలలో తెలియకపోవచ్చు అంటే వినేటప్పుడు రాసేటప్పుడు చదివేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులు అనమాట మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ అని చెప్పనేవి ఉంటాయి అవి కూడా మనం ఏంటంటే సరి చేసుకునేవి అంటే వాళ్ళు చాలా బాగా మాట్లాడతారు సో అటువంటి వాళ్ళని వెరీ గుడ్ యూజర్స్ అంటారు వీళ్ళకి ఎయిట్ బ్యాండ్ స్కోర్ అనేది వస్తుంది ఆఫ్టర్ అటెంప్టింగ్ ఐఎల్స్ టెస్ట్ అనమాట ఓకేనా సో ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఈ కంట్రీస్లో ఉన్న ది బెస్ట్ టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళకి సీట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అది మీరు గుర్తుంచుకోండి మేబీ స్కాలర్షిప్ కూడా మేబీ రావచ్చేమో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ బ్యాండ్ స్కోర్ సెవెన్ ఈ బ్యాండ్ స్కోర్ సెవెన్ అనేది గుడ్ యూజర్ అనమాట ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో ఎవరికైతే మంచి కమాండింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళని గుడ్ యూజర్ అంటారు ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్స్ అనేవి అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం చెప్పాను కదా మనం ఇంగ్లీష్ నేటివ్ స్పీకర్స్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి సెవెన్ కానీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ వస్తాయి అనమాట సో ఈ ఐఎల్స్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మీకు సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ మంచి స్కోర్స్ అనమాట మీకు ఏదైనా మంచి మంచి యూనివర్సిటీస్లో మీకు అడ్మిషన్ దొరకడానికి మీకు అవకాశం అనేది ఉంటుంది అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కడైనా ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో మీరు ఫారెన్లో చదవాలని చెప్పి అనుకుంటే మీరు సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ మీరు సాధించడానికి మీరు ట్రై చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ సిక్స్ బ్యాండ్ స్కోర్ కాంపిటెంట్ కాంపిటెంట్ లెవెల్ అనమాట ఇంగ్లీష్ ఓకే తర్వాత ఇఫెక్టివ్ కమాండ్ మంచి కమాండ్ ఉంది తర్వాత ఏంటంటే మేనేజ్ చేయగలరు ఈ యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఈ స్కోర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే పిఆర్ కానీ లేకపోతే జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది సరిపోతుంది అంటే నేను కెనడా వెళదాం అనుకుంటున్నాను అక్కడ నేను ఏదైనా జాబ్ చేసుకున్నావు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ సిక్స్ బ్యాండ్ స్కోర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇది కూడా సాధించడం కొంచెం టఫ్ అనమాట ఇది చేయాలి అని చెప్పి అంటే చెప్పాను కదా లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో అసలు మంచి అంటే స్కిల్స్ ఉండాలి బాగా కమాండ్ చేయగలిగే అంత అంటే ఇఫెక్టివ్గా అంటే ప్రభావవంతమైన స్కిల్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఉండాలన్నమాట ఇలా ఉండాలి అంటే బాగా ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఓకే మాట్లాడగలరు వినగలరు కాస్త రాయగలరు లేదంటే ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూలో ఒక దాంట్లో వీక్ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఓకే ద పర్సన్ ఈజ్ ఓకే అనమాట సో ఇటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ రాయాల్సి ఉంటుంది చాలా చాలా కష్టం సో తర్వాత లాస్ట్ ఫోర్ అనమాట వీళ్ళు ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళైనా అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే జస్ట్ అలా అటెంప్ట్ చేసేసి ఏమీ రాని వాళ్ళైనా అయి ఉండొచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఐఎల్స్ బ్యాండ్స్ కోడ్ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సిక్స్ కూడా ట్రై చేయొద్దు మీరు సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అబౌవ్ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా ఖచ్చితంగా కొట్టాలని చెప్పి టార్గెట్ పెట్టుకోండి అట్లీస్ట్ యూ మే గెట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ ఎయిట్ సో దీనికి మీరు చేయాల్సింది అలా ఏంటంటే లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో యూ మస్ట్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ కమాండ్ ఓవర్ listening speaking reading and writing because they are english speaking skills anamata so vaati meeda meeku manchi command unnatlayite meeku manchi score anedi raavadaniki avakasam untundi so ielts band score gurinchi meeku ardham ayindi kada thank you all for watching this video see you in the next session